హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో తెటి ముందు రావడం జరిగింది సో ఈరోజు వండర్ఫుల్ ర్యాలీ సో ఏదైతే క్రిటికల్ లెవెల్ మనం అనుకుంటా వచ్చామో సో ఆ లెవెల్ వండర్ఫుల్గా బ్రేక్ అయ్యి సో హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ తోటి సో మార్కెట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్గా నిఫ్టీ క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ సిమ్టమ్ ఎందుకంటే మనం చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు కదండి చాలామంది సో మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చా లేదా అని చాలా మంది సైడ్లైన్స్లో ఉండిపోవడం జరిగింది అనమాట అండి సో మనకి సో ఎట్టకేలకు కన్ఫర్మేషన్ అనమాట అండి ఫైనలీ వీ గాట్ సమ్ కన్ఫర్మేషన్ సో క్లియర్గా ట్రెండ్ హ్యాస్ మేడ్ న్యూ హై అనమాట అండి సో క్లియర్గా సో కొత్త హై అనేది ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈ హైలో కూడా మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక కైండ్ ఆఫ్ ఒక స్మాల్ ఇన్వర్ట్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ఇన్వర్ట్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మనకి ఇక్కడ లైన్ చార్ట్ మీరు చూస్తే కనుక సో కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వర్ట్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ కనిపిస్తుంది కదండి సో అందువల్ల నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇది నిఫ్టీ నెక్స్ట్ టార్గెట్ సో నిఫ్టీ ఎంతవరకు పెరగచ్చు అంటే కనుక సో ఈ రేంజ్ పదిహేడు వేల సో ఇప్పుడు పదిహేడు వేల మూడు వందల దగ్గర ఉందనమాట అండి సో పదిహేడు వేల ఏడు వందలు పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల దాకా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా కూడా నిఫ్టీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందనమాట అండి సో అనుకోకుండా వేరే రెస్టెన్స్ కూడా ప్రీవియస్ ఒక స్వింగ్ హై మేజర్ స్వింగ్ హై అనేది మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి సో అయితే యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో ఒక ఆయన అడగడం జరిగింది అంటే ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ అంటే ఏంటి కొంచెం చెప్పండి అని చెప్పి అడిగారు మాట ఒక ఆయన ఎవరో సో ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ అంటే ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ అంటే సో మీరు ఉదాహరణ చూస్తే కనుక సో ప్రైజ్ వెళ్తా ఉంది పైకి వెళ్ళాలంటే కనుక సో ప్రీవియస్గా ఆ లెవెల్ దగ్గర సెల్లింగ్ ప్రైజర్ వచ్చింది అంటే ఒక ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక స్టాక్ ప్రైజ్ కానివ్వండి సో ఏదైనా లైక్ ఇండెక్స్ కానివ్వండి సో ఆ ప్రైజ్ దగ్గర దానికి అంత వాల్యూ లేదు సో ఆ ప్రైజ్ దగ్గర సెల్లింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు భావిస్తున్నారు అనమాట అంటే బిగ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడి నుంచి ఒక స్వింగ్ రివర్సల్ వచ్చినాయి కదా సో అందువల్ల అది ఒక ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ అంటే సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ రెసిడెన్సెస్ అనేవి మనకి ఈ ప్రీవియస్గా ఉన్న రెసిడెన్సెస్ను ఇక్కడ కూడా మనకి ఇప్పుడు కూడా రెసిడెన్స్ కింద యాక్ట్ చేసి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట అండి సో దాన్ని ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ అని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే అండి సో అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఇన్వర్ట్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ బ్రేక్అౌట్ అయింది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ టార్గెట్ నేను సో పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల దాకా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఐదు వందల పాయింట్ లాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండి అయితే మళ్ళీ మార్కెట్ కొంచెం కూల్ అవి మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు లేదంటే స్ట్రైట్ అవే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ అది మన చేతుల్లో లేదు కదా దట్ డిపెండ్స్ గ్లోబల్ క్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది సో నిన్న మీరు చూస్తే కనుక యుఎస్ ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్లో యుఎస్ ఫెడరల్ ఇరవై ఐదు బేసిస్ పాయింట్లు మాత్రమే రేట్ పెంచడం జరిగింది సో మార్కెట్ అందువల్ల ఏంటంటే విట్ విచ్ ఈస్ యాంటిసిపేటెడ్ అంటే మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతే పెరిగింది కాబట్టి సో ఓవరాల్గా సో మార్కెట్స్లో మీరు చూస్తే కనుక సో మార్కెట్స్ చీరప్ చేయడం జరిగింది సో నిన్న మొత్తం యూరోప్ మార్కెట్స్ ప్లస్ అమెరికా మార్కెట్ అన్నీ కూడా టూ టూ పర్సెంట్ పైన ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట అండి మీరు నిన్న ఆల్ యుఎస్ ఇండిసెస్ క్లోజ్డ్ అబౌవ్ టూ పర్సెంట్ అనమాట అండి రైట్ సో అది గుడ్స్ అయిన మొమెంటం బాగుంది సో అందులో సెంటిమెంట్ బాగుంది కాబట్టి మన మార్కెట్స్ కూడా ఈరోజు హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ రావడం జరిగింది అయితే ఈరోజు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది లేదో చూడాలి ఆల్రెడీ యూరోప్ మార్కెట్లో సెల్లింగ్ స్టార్ట్ అయిందనమాట అండి సో యూరోప్ మార్కెట్స్ ట్రేడింగ్ నెగిటివ్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈరోజు గ్రీన్లోనే ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి రైట్ సో అయితే మూవింగ్ యావరేజ్ పరంగా నిఫ్టీ ఫైనలీ ఇట్ మేనేజ్ టు క్లోజ్ అబౌట్ ఎసెసివ్లీ క్లోజ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇండికేషన్ అనమాట అండి విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఓకే సో ఎవరైతే బుల్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి చాలా గుడ్ న్యూస్ అనమాట అండి సో మార్కెట్లో మనకి ఒక ఇప్పుడు ఒక మంచి మొమెంటం వచ్చి ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి సో అయితే ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది మళ్ళీ బ్రేక్ అయిపోయింది అంటే కనుక సపోర్ట్ లెవెల్ మళ్ళీ ఎక్కడ ఉందంటే పదహారు వేల ఐదు వందల రేంజ్లో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర సో సపోర్ట్ ఉందనమాట అండి ఓకే సో అది బ్రీచ్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ ట్రెండ్ రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండి అంటిల్ దెన్ సో మీరు చూస్తే కనుక సో ట్రెండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే అప్ట్రెండ్లా కనిపిస్తుంది అనమాట అండి క్లియర్గా సో ఈ రేంజ్ ప్రకారం సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చి పదహారు పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల దాకా సో నిఫ్టీ వె
స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండి సో అయితే సాల్ట్ అయిన తర్వాత అలాగే సస్టైన్ అవుతూ వచ్చింది బట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ మీరు చూస్తే కనుక మ్యాక్సిమం చాలా తక్కువ పాయింట్స్ రేంజ్ అనమాట అండి సో ఒక నలభై యాభై పాయింట్స్ రేంజ్ కూడా మూమెంట్ చాలా తక్కువగా మా నిఫ్టీలో రావడం జరిగింది మ్యూటెడ్గానే ఎక్స్పైర్ అనేది ఈ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అనేది సో క్లోజ్ అవడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో ఇది ఈ మ్యూటెడ్ ఎక్స్పైరీ అనమాట అండి ఎందుకంటే మీరు చూస్తే అవర్లీ క్యాండిల్ చూస్తే చాలా సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటాయి అనమాట అండి అవర్లీ క్యాండిల్స్ అవి చూస్తే కనుక మీరు సో పైకి కిందకి పైకి కిందకి జస్ట్ అలా బుల్స్ బేర్స్ మధ్య టంక్ ఆఫ్ ఆర్ కింద సో ఆ విధంగా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మీరు చూస్తే ఎస్పెషల్లీ బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట అండి సో నిఫ్టీ కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంది కానీ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం కొంచెం షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్కడికి కదలలేదా అన్నట్టుగా సో గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ తర్వాత సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి క్యాండిల్స్ అన్నీ కూడా సో సో డోజీ ఫార్మేషన్స్ ఎక్కువగా క్యాండిల్స్లో మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు అనమాట అండి అంటే ఒకే రేంజ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా పైకి లేదు కిందకి లేదు అన్నట్టుగా ఒక ఓన్లీ ఒక సర్టెన్ రేంజ్లో మాత్రమే బోత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవ్వడం అనేది ఈరోజు మనం విట్నెస్ చేసాం అనమాట అండి బట్ ఎనీహో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇట్ ఇట్ మెయింటైన్ సస్టైన్ అవని అనమాట అండి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రీమ్ సెల్లింగ్ అది వచ్చేయకుండా సో మార్కెట్లో పడిపోలేదు అనమాట అండి విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్ అండ్ బొలింజర్ బ్యాండ్ మిడ్ బొలింజర్ లైన్ పైన క్యాండిల్ క్లోజ్ అయింది సో తర్వాత మొమెంటం కన్ఫర్మ్ అవుద్ది మనకు అనుకున్నాం కదా బట్ మనకి ఆపర్చునిటీ లేదు షార్ట్ అప్ ఇట్ షార్ట్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్ అనమాట అండి సో వండర్ఫుల్గా పెరగడం జరిగింది ఒకవేళ నేను ప్రీవియస్గా ఎప్పుడైతే ఇది ఆ ప్యాటర్న్ మీకు బులిష్ అండ్ గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది సో టార్గెట్ మీరు ఇక్కడ దాకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను అనమాట అండి ఒకవేళ ఎవరైనా పొజిషన్స్ క్యారీ చేసి ఉంటే కనుక దే ఆర్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనమాట అండి సో ఈ స్వింగ్ రివర్సల్ దగ్గర నేను షేర్ చేయడం జరిగింది కదా సో ఈ క్యాండిల్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అని చెప్పి చెప్పాను కదండి సో ఒకవేళ ఎవరైనా పొజిషన్ తీసుకుంటే దే మేడ్ వెరీ డీసెంట్ ప్రాఫిట్ అనమాట అన్డౌటెడ్లీ సో అయితే డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో మెక్కాడ్ ఇవన్నీ కూడా స్టిల్ ఇంకా జీరో లైన్ కిందే ఉండడం జరిగింది సో ఇంకా పైకి రావాల్సి ఉంది ఆర్ఎస్ఐ కూడా స్టిల్ ఇంకా ఇండికేటింగ్ సైడ్ వేస్ కిందే మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట అండి లెటర్స్ ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఎఫ్ఐఎస్ చేతుల్లో కూడా కొంత ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఈరోజు డేటా అప్పలేదనమాట అప్డేట్ అవ్వలేదు అనమాట అండి రేపు హోలీ సందర్భంగా మార్కెట్స్ హాలిడేస్ కదా మేబీ ఎన్ఎస్సి లేజర్గా ఖాళీగా చేస్తారు ఓకే లేజీగా చేస్తున్నారేమో అప్డేట్ సమహో డిలే అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఒక్కోసారి అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది రైట్ ఓకే సో ఇది నిన్న డేటా అనమాట అండి సో నిన్న ఎఫ్ఐఎస్ బై చేయడం జరిగింది టీఐఎస్ ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో అయితే ఆప్షన్ చేయిన్ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం అండి ఆప్షన్ చేయిన్ ఇది నెక్స్ట్ వీక్ అండి ఈరోజు ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీ నేను తీసుకున్నాను అనమాట అండి విచ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ ఓకే సో థర్డ్ వీక్ అని చెప్పాలన్నమాట ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ ఎక్స్పైరీ చూస్తే కనుక సో కాల్ సైడ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పుట్ సైడ్ సెల్లింగ్ అంటే బోత్ ప్లేయర్స్ ఓకే అండి సో ఎవరైతే ఆప్షన్ చేయిన్ ఆప్షనల్స్ ప్లే చేస్తారో బోత్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ బోత్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ అప్ మూవ్ అనమాట అండి సో ఎందుకంటే పుట్ సైడ్ రైటింగ్ జరుగుతుంది సో పదిహేడు వేల దగ్గర సో అండ్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో పదిహేడు వేల రెండు వందల దగ్గర పుట్ రైటింగ్ బాగా జరిగింది అనమాట అండి సో పుట్ రైటింగ్ జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం కాల్ బయ్యింగ్ జరిగింది అండ్ కాల్ అన్వైండింగ్ కూడా జరిగింది మీరు చూడొచ్చు అనమాట పదిహేడు వేల దగ్గర అండ్ పదిహేడు వేల ఒక వందల దగ్గర ఎవరైతే పొజిషన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పొజిషన్స్ స్క్వేర్ అప్ చేస్తారు అనమాట అండి సో అంటే పదిహేడు వేల మూడు వందలు ఎట్ ద మనీ రేంజ్లో ఆప్షన్స్ కాల్ సైడ్ పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేశారు అనమాట అండి కాల్ సైడ్ లాంగ్లో ఉన్నట్టుగా మనకి ఆప్షన్ చేయిన్ బట్టి చెప్తుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే మార్కెట్లో ఇంకా కొంచెం ఆప్షన్ చేయిన్ బట్టి అప్పు అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట అండి సో అంటిల్ అన్లెస్ ఏదైనా అద్భుతం జరిగితే ఇట్ కెన్ రివర్స్ అది ఎప్పుడు ఉంటుంది షేర్ మార్కెట్లో అన్సర్టెంటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ రైట్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో చూస్తే కనుక ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ గుడ్ సో ఇంకా అప్ ట్రెండ్ సస్టైన్ అవి ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవి ఛాన్సెస్ మనకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి మార్కెట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట అండి రైట్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సో యాక్చువల్గా మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్టిల్ ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు మిడ్ బొలింజర్ లైన్ పైన క్లోజ్ అవ్వలేదని చెప్పి మన అనుకోండి నేను
వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అయితే రియాలిటీ మీరు చూడొచ్చు అనమాట వన్స్ అగైన్ రియాలిటీలో అద్భుతంగా హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ తోటి సెక్టర్ డామినేటింగ్గా కనిపిస్తుంది రెండు రోజుల నుంచి ఫైనాన్స్ ఆటో మెటల్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకింగ్ అవన్నీ కూడా అయితే కన్సర్న్ ఏంటంటే స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ అనేది ఇంకా అంత పెర్ఫార్మెన్స్ రాలేదు మీరు అది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే సో మార్కెట్లో ఇన్డెప్త్ బ్రాడ్గా ఓవరాల్గా పెరిగింది అంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇంకా అంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఇది రావలేదనమాట అండి సో ఇవి స్టిల్ అండర్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో డిఫెన్సెస్ అయినటువంటి ఐటీ కూడా డిఫెన్స్ సెక్టర్ అయిన ఐటీ యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సెక్టరల్ ఇండెక్స్ విచ్ క్లోజ్ ఇన్ నెగిటివ్ అనమాట అండి ఆ ఒక సెక్టర్ మాత్రమే సో నెగిటివ్గా క్లోజ్ అవడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే అండి సో అయితే నా దగ్గర ఒక రెండు స్టాక్స్ నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట అండి సో దానికి వెళ్ళే ముందర మన కామెంట్స్లో కొంతమంది ఎస్పెషల్లీ మురళీ మోహన్ గారు అండ్ మాధవ్ గారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనమాట అండి సో మాధవ్ గారు ఇకాల్ కంప్లీట్ రౌండింగ్ బాటమ్ ఉందండి సో అది బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అన్న ఉందా అని చెప్పి అడిగారు అనమాట ఓకే లెట్ మీ చెక్ సో హికాల్లో మీరు ఏదైనా రౌండింగ్ బాటమ్ ఉందా డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఒకసారి చూద్దాం సో డై రౌండింగ్ బాటమ్ అని కరెక్ట్గా చెప్పడం లేదనమాట అండి ఇది కైండ్ ఆఫ్ రైట్ సిమిలర్ ఓకే వేవ్ ప్యాటర్న్ లాగా వచ్చింది అనమాట అండి మీరు చూస్తే కనుక సో ఒక వేవ్ ప్యాటర్న్ లాగా వచ్చింది అనమాట అండి రైట్ సో అయితే రౌండింగ్ బాటమ్ అంటే మనకి సో లాంగర్ ద మూవ్ స్ట్రాంగర్ లాంగర్ ద డెప్త్ ఎంత ఉంటే అంత లాంగర్ ద ఫార్మేషన్ స్ట్రాంగర్ ద మూవ్ అని చెప్తారు అనమాట అండి సో ఒక కప్పు హ్యాండిల్ ఫా లైక్ ఈ డెప్త్ ఫామ్ అవడానికి ఎక్కువ రోజులు పట్టింది అనుకోండి అది చాలా ఎక్కువగా పైకి వెళ్తుంది సో మోర్ ఓవర్ అది వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో అయితే అది ఇంకా ఎక్కువగా దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో ఇది జస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అండి ఇవన్నీ రెసిడెన్స్ ప్రీవియస్గా చాలా హడ్డిలు ఉందనమాట అండి ఇప్పుడు నాలుగు వందల పది రేంజ్లో ఉంది స్టాకు నాలుగు వందల ముప్పై దాటి వెళ్ళడం స్టాక్ చాలా కష్టం ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ ఫాల్ తర్వాత సో స్టాక్ వచ్చి ఫ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ నుంచి పడిపోవడం జరిగింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ పడిపోయింది అనమాట అండి సో పడిన తర్వాత రికవరీ రాలేకపోయింది మళ్ళీ అగైన్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ రికవరీ వచ్చాక మళ్ళీ అగైన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ రావడం జరిగింది సో అంటే ఒక కన్సల్టేషన్ జోన్లోనే ఉందన్నట్టుగా మనం భావించాలి తప్ప సో ఇక్కడ ఏదైనా బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉందా అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి సో ఇక్కడ ఏమైనా బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉన్నట్టుగా నాకు కనిపించలేదు ఓకే సో మీరు చూస్తే కనుక సో ఒక కన్సాలిడేషన్ జోన్లో ఉంది ఈ జోన్ బ్రేక్ అవ్వాలన్నమాట అండి ఈ జోన్ బ్రేక్ అయితే సో కన్సాలిడేషన్ కన్ఫర్మ్ అవుద్ది అనమాట అండి ఇది మీరు రౌండింగ్ బాటమ్ అని కంటే కైండ్ ఆఫ్ ఛానల్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పి చెప్పాలన్నమాట అండి ఓకే రేంజ్లో ఒక ప్రైజ్ అనేది ఒక ఛానల్లో ట్రెండ్ ఒక ఛానల్లో మాత్రమే ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్ ఓకే అండి సో అది బ్రేక్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఇంకా ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ లేదు కాబట్టి కనీసం మన ప్రైస్ మూవ్ అనేది నాలుగు వందల నలభై పైన క్లోజ్ అవుతే అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి కన్ఫర్మేషన్ కూడా రావాలి సో ఏంటి ఆ కన్ఫర్మేషన్ అంటే విత్ గుడ్ వాల్యూమ్స్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు చూడవచ్చు వాల్యూమ్స్ డ్రై అప్ అయిపోయినాయి అంటే వెన్ ఎవర్ బయింగ్ వచ్చింది బయింగ్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద వాల్యూమ్స్లో బట్ ప్రీవియస్గా సెల్లింగ్ అప్పుడు చూసారు కదా హ్యూజ్ వాల్యూమ్ బార్స్ అంటే ఇక్కడ సో మార్కెట్ ప్లేయర్స్ అంత ఆప్టిమిస్టిక్గా లేరు అనమాట షేర్ ప్రైస్ సో లోయర్ లోస్ లోయర్ హైస్ తోటి ట్రెండ్ నెగిటివ్గానే ఇన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకా ఉందని చెప్పాలన్నమాట అండి సో అయితే ట్రెండ్ రివర్స్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే సో నిఫ్టీలో మనం ఈరోజు చూసాం కదా సో ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది ఇప్పుడు మనకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే ఈ పీక్ దాటి క్లోజ్ అవ్వాలన్నమాట అండి రైట్ సో క్లోజ్ అయిన తర్వాత మాటర్ మాత్రమే మీరు బయింగ్ గురించి ఆలోచించడం మాధవ్ గారు అంటే బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉందని అడిగారు కదా సో ఓకే సో బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది నాలుగు వందల నలభై దాటి క్లోజ్ అవుతుంది అండ్ వాల్యూమ్స్ కూడా కొంచెం పికప్ అయినాయి అంటే సో డెఫినెట్లీ మీరు యూ కెన్ ఎయిమ్ ఫర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ టార్గెట్స్ దాకా ఫైవ్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్ దాకా మీరు కావాలంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి లాంగర్ టర్మ్ టైం ఫ్రేమ్కి రైట్ ఓకే అండి ఓకే నెక్స్ట్ మురళీ మోహన్ గారు అడుగుతున్నారు హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఎరోనాక్స్ లిమిటెడ్ ట్రయాంగిల్ బ్రేక్అవుట్ గురించి అడిగారు అనమాట రైట్ అండ్ ఈయన ఐ థింక్ మురళీ మోహన్ గారు అడిగారు ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ గురించి చెప్పండి అని చెప్పి సో మురళీ మోహన్ గారు అదే అనమాట అండి సో ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ అంటే ఇవన్నీ రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ అనమాట అండి ఒకవేళ ఇది బ్రేక్ అయినా మళ్ళీ అగైన్ ఈ లెవెల్స్లో రెసిడెన్స్ ఉంది అంటే ప్రీవియస
ప్రైజ్ దీని ఎందుకంటే వర్త్ ఇంకా ఏంటంటే దాని మీద ఓవర్ వెయిట్ అంటే ఇంకా పెరగచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తుంటారు మా అండర్ వెయిట్ అంటే ఇంకా తగ్గు కొద్ది సో ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు మాట అండి రైట్ సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఆ లెవెల్స్లో ప్రీవియస్గా వాళ్ళు ఆ ప్రైజ్ ఈ ఈ కంపెనీకి ఆ ప్రైజ్ అంత కొంచెం ఎక్కువ అని అనిపించింది వాళ్ళు సెల్లింగ్ దిగడం జరిగింది రైట్ సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఈ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడల్లా సెల్లింగ్ ప్రెజర్ వస్తుంది అంటే ప పదిహేను వందల లోపు దగ్గర దగ్గరికి వస్తే ఇమీడియట్గా సెల్లింగ్ ప్రెజర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఓకే సో అది ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ అంటే ప్రీవియస్గా గతంలో ఆ లెవెల్స్ దాటి వెళ్ళలేకపోయింది కాబట్టి సో దాన్ని మనం ప్రీవియస్గా ఓవర్ హెడ్ రెసిడెన్స్ కింద మనం చూడాలన్నమాట అండి ఓకే అండ్ మీరు అడిగిన ఇంకో క్వశ్చన్ ట్రయాంగిల్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యిందా అని అడిగారు సో ట్రయాంగిల్ బ్రేక్అవుట్ ఇంకా అవ్వలేదు ఓకే అండి సో మీరు చూస్తే కనుక కైండ్ ఆఫ్ అసెండింగ్ ట్రయాంగిల్ ఓకే అండి సో మీరు చూస్తే కనుక కైండ్ ఆఫ్ అసెండింగ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మేషన్ అవి ఉంది సో అయితే మీరు మేబీ మరీ షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే కనుక బ్రేక్అవుట్ వచ్చినట్టుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు మేబీ సో మైన్యూట్గా ఈ రకంగా మీరు డ్రా చేసి ఉంటే సో మీకు ఆ ట్రయాంగిల్ అనేది డెఫినెట్గా మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు మేబీ సో రైట్ సో అయితే ఇంత స్టీప్గా ఉన్నదాన్ని మనం బిలీవ్ చేయకూడదు మోర్ ఓవర్ ఎంత చిన్న దాంట్లో అంటే లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ అది మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇది ఫామ్ అవడానికి పట్టిన టైం ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి రైట్ ఒకవేళ మీరు దీని ప్రకారం రేంజ్ చూసినా ఆల్రెడీ ఇది రేంజ్ టార్గెట్ దగ్గరికి వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ కదా సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఇది ఇట్స్ నాట్ ఏ కన్ఫర్మేషన్ అనమాట అండి సో కొంచెం బిగ్గర్ పిక్చర్ తీసుకోండి మీరు అండ్ కుదిరితే కనుక వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ ఓకే అండి బిగ్గర్ పిక్చర్ అండ్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ మీరు తీసుకుంటే కనుక ఓకే సో ప్రీవియస్గా కూడా చూడొచ్చు అనమాట ఈవెన్ ట్వంటీలో కూడా ఈ లెవెల్స్ అనేవి ఈ స్టాక్ రెసిడెన్స్ ఈ లెవెల్స్ దాటి సో ప్రైజ్ సస్టైన్ అవ్వలేదు అనమాట అండి సో అంటే దీని కంపెనీ వర్త్ అందుకంటే ఎక్కువ లేదు అని మనం భావించాలన్నమాట అండి సో అయితే కంపెనీ వర్త్ ఎప్పుడు అలాగ ఉండిపోద్ది అంటే ఇట్ విల్ చేంజ్ అవుతుంటే దే రీ రేట్ ఒక్కొక్కసారి రేటింగ్ మార్చాం సో దీని రేటింగ్ అండర్ రేటింగ్ నుంచి ఓవర్ వెయిట్ చేసాం సో ఇలాగ మారుస్తూ ఉంటారు కదండి ఎందుకంటే ఎర్నింగ్స్ పెరుగుతాయి లేదంటే కంపెనీకి ఏదైనా ఆర్డర్ రావచ్చు కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు మార్జిన్స్ పెరగచ్చు సో అలాంటి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు రీ రేటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు మాట అండి రైట్ సో దాన్ని బట్టి అప్పుడు మళ్ళీ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట అండి సో బయింగ్ వచ్చినప్పుడు అది చూసుకోవాలన్నమాట సో అది బ్రేక్అవుట్ అవి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా వాల్యూమ్ వచ్చింది బట్ అది క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద రాలేదు ఈరోజు ఒక లెర్నింగ్ అనమాట అండి మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి వాల్యూమ్ అయితే రావడం జరిగింది బట్ క్యాండిల్ చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి హ్యూజ్ వాల్యూమ్ వచ్చింది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ బట్ క్యా లుక్ అట్ ద క్యాండిల్ ఫ్రెండ్స్ సో క్యాండిల్ ఏమై ఇచ్చిందంటే సిగ్నల్ మనకి బుల్లిష్నెస్ పేరిష్నెస్ అంటే ఇంత పైకి వెళ్ళిన దాన్ని బేర్స్ కిందకి ఇంత స్ట్రాంగ్గా పుల్ చేశారు క్యాండిల్ ఇక్కడ స్పిన్నింగ్ టాప్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ డోజీ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది కదా సో కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అని కూడా అనమాట అండి ఓకే సో రైట్ షూటింగ్ స్టార్ అంటారు మాట అండి సో ప్రైజెస్ ఇక్కడ స్వింగ్ రివర్స్ అవ్వడం జరిగింది రైట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే వాల్యూమ్ రా ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదు బ్రేక్అవుట్ అయిన దగ్గర వాల్యూమ్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదు రెసిడెన్సెస్ కూడా చూసుకోవాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ అయినప్పుడు క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి సో ఇవి మనం ఈ పాయింట్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి రైట్ ఓకే అండి ఇవి యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో మీలో కొంతమంది అడిగిన క్వశ్చన్స్కి నా ఆన్సర్ అనమాట అండి సో అయితే మీరు ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చెప్పాను కదండి నా ఒపీనియన్ నేను షేర్ చేశాను కదా వీడియో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి సో చాలామంది వీడియో లైక్ చేయడానికి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వీడియో లైక్ చేయండి అంత ఎక్కువ మంది వీడియో లైక్ చేస్తే అంత ఎక్కువ మందికి ఇది మన యూట్యూబ్ ఛానల్ రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే అండి సో విత్ దిస్ నా ఒకటి రెండు స్టాక్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి సో ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఈరోజు జీహెచ్సిఎల్ ఏదైతే నేను ఫస్ట్ టార్గెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈరోజు నేను ఒక టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఏదో నా పర్సనల్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఎవరైతే నా క్లయింట్స్ డిమాట్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చానమాట అండి సో టార్గెట్ అది సో ఎప్పుడైతే బ్రేక్అవుట్ వచ్చిందో ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇదని చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు టార్గెట్ రీచ్ అయిపోవడం జరిగింది సో ఇలా ఒక నాలుగైదు కంపెనీలు ఈరోజు టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి రైట్ ప్రీవియస్గా మనం ఆల్రెడీ
సో నా గ్రూప్లో షేర్ చేశాను అనమాట అండి సో ఆల్రెడీ కొంతమంది హోల్డింగ్ ఉన్నారు ఈరోజు మంచి వాల్యూమ్స్ తోటి అయితే టార్గెట్ రీచ్ అయిన తర్వాత కొంచెం మళ్ళీ పై లెవెల్ నుంచి కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వచ్చింది విచ్ ఈజ్ నార్మల్ ఓకే సో వీల్ కంటిన్యూ వీల్ సీ అనమాట అండి సో అందువల్ల ప్రీవియస్గా నా స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ ఉండేది అనమాట అండి త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్లో ఉండేది సో ఇప్పుడు నా స్టాప్ లాస్ని ఇక్కడ ట్రయల్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఇది రివర్స్ అయితే ప్రీవియస్గా చాలాసార్లు ప్రైజ్ అటెంప్ట్ చేసి ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఒకవేళ క్యాండిల్ సస్ట్ అని అవ్వకపోతే నేను ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోతాను అనమాట అలా కాదు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చింది సో కొంతమంది క్లయింట్స్ నేను షేర్ చేశాను అనమాట అండి గ్రూప్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఉంటారు రైట్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఈరోజు కొత్త స్టాక్ అనమాట అండి ఓకే యా ఇది ఫ్రెండ్స్ సో టిమ్కెన్ ఇండియా అనమాట అండి ఓకే సో టిమ్కెన్ ఇండియా ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్న స్టాక్ అనమాట అండి సో స్టాక్ వచ్చి మీరు చూస్తే కనుక లాంగర్ టర్మ్ టైం ఫ్రేమ్లో సో చాలా వండర్ఫుల్గా స్టాక్ క్లియర్ కట్ అప్ ట్రెండ్లో స్టాక్ వెళ్తూ ఉందన్నమాట అండి సో మీరు చూడొచ్చు లాంగర్ టర్మ్ టైం ఫ్రేమ్లో వండర్ఫుల్గా ఉంది ప్రైజ్ మూమెంట్ అండ్ ఈ షార్ట్ టర్మ్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే కనుక ప్రైజ్ యాక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ కూడా సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ రికార్డ్ కూడా వచ్చింది అండ్ విత్ వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ అనమాట అండి సో వాల్యూమ్స్ తోటి యాక్చువల్గా మార్నింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేము పొజిషన్స్ తీసుకున్నాం అనమాట అండి సో పొజిషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా కొంత ఆల్రెడీ టూ త్రీ పర్సెంట్ పెరగడం జరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ మార్చింగ్ టువర్డ్స్ ద టార్గెట్ అయితే ఎక్కువ టార్గెట్ పెట్టలేదు అనమాట అండి సో ఏదైతే రేంజ్ ఉందో సో ఆ రేంజ్ దాకా టార్గెట్ ఇప్పుడు స్టాక్ వచ్చి రెండు వేల రెండు వందల దగ్గర ఉందన్నమాట అండి రెండు వేల రెండు వందల నుంచి రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఆ రేంజ్ దాకా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అనమాట స్టాక్ అండ్ రెండు వేల నాలుగు వందలు ఓకే సో మార్కెట్ కండిషన్ బట్టి సో టార్గెట్స్ కూడా ఫాస్ట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట అండి ఓకే అండి సో ఇది ఫ్రెండ్ ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్న స్టాక్ సో ఇంకా వేరే ఏదైనా స్టాక్స్ ఉంటే నేను ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో షేర్ చేస్తాను అనమాట అండి అయితే రేపు మా హాలిడే ఫ్రెండ్స్ రేపు మార్కెట్ హాలిడే కాబట్టి మోస్ట్లీ రేపు వీడియో ఉండదు అనమాట అండి సో లెర్నింగ్ సంబంధించి ఏదైనా వీడియో ఉంటే నేను రిలీజ్ చేస్తాను అదర్వైజ్ స్ట్రైట్ అవే విల్ మీట్ ఓకే మండే సిక్స్ థర్టీకి ఈవినింగ్ లైవ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అనమాట అండి ఎవ్రీ మండే సిక్స్ థర్టీకి లైవ్ స్ట్రీమ్ ఫ్రెండ్స్ సో చాలామంది మీలో జాయిన్ అవ్వట్లేదు సో కుదిరితే జాయిన్ అవ్వండి సో దట్ మీరు లైవ్లోనే క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనమాట అండి హార్డ్లీ కొంతమంది మాత్రమే జాయిన్ అవుతున్నారు అనమాట అండి సో తర్వాత రికార్డింగ్ చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సో కుదిరితే సిక్స్ థర్టీకి మండే ఈవినింగ్ సో లైవ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అవ్వండి ఇమీడియట్గా మనం ఆ రోజు డిస్కస్ చేయొచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి సో విత్ దిస్ లెట్ మీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోతే అదేవిధంగా మీ రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ మన ఆంధ్రాబుల్స్ లాంటి నచ్చిన తప్పకుండా తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో బాయ